অবশেষে চন্দ্রযান টু নিয়ে মুখ খুললেন ইসরো খুশির হাওয়া সমস্ত দেশ জুড়ে কি বলল ইসরোর চেয়ারম্যান জানতে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন তবে ভিডিওটি শুরুর পূর্বে আপনি যদি চন্দ্রযান টু নিয়ে গর্ববোধ করে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন এবং ভিডিওটিকে প্রচুর শেয়ার করবেন এবং ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনাদের এখন কি ভাবছেন অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না শনিবার রাত ঠিক দেড়টার থেকে আড়াইটার মধ্যে চাঁদের মাটি ছোঁয়ার কথা ছিল ল্যান্ডার বিক্রমের কিন্তু তা সফলভাবে হয়নি কারণ চাঁদের মাটি ছোঁয়ার কিছুক্ষণ আগেই সংকেত পাঠানো বন্ধ করে দেয় ল্যান্ডার কিন্তু আসলে কি হয়েছে সেই খবর এখনও স্পষ্ট হয়নি ইসরোর বিজ্ঞানীরা খতিয়ে দেখছে কি এমন হলো যার ফলে তীরে এসে তরি ডুবে গেল অবশ্য তারা এখন একটা ইতিবাচক কথা বলছেন তারা বলছেন যে চন্দ্রযান দুই এর এখনও নাইনটি অংশ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে যেটা চাঁদের চারিদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার আয়ু যখন এক বছর তো বিজ্ঞানীরা এক বছর সময় পেয়ে যাচ্ছে সব ক্ষতিয়ে দেখার জন্য অর্থাৎ এই এক বছরের মধ্যে ল্যান্ডার এবং বিক্রমের খোঁজ যদি পাওয়া যায় তাহলে চন্দ্রযান টু এর যে সমস্ত যেই প্রসিডিওরটাকে হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেসফুল মানা যাবে এই চন্দ্রযান টু এর দ্বারা জানা যাবে আদৌ বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞান ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে নাকি শুধুমাত্র সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে আর যদি ক্ষতি হয়ে যায় বিক্রম ও প্রজ্ঞানের তবে চন্দ্রযান টু এর মাত্র পাঁচ পারসেন্ট ক্ষতি হয়েছে এখনও পর্যন্ত নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অংশ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে আর আমরা প্রে করব যেন কিছুদিনের মধ্যেই আমরা চন্দ্রযান টু এর যে অংশটির এখনও কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না সেই অংশের খোঁজ যেন পাওয়া যায় এবং বিক্রম এবং রোভার প্রজ্ঞানের যেন খোঁজ পাওয়া যায় এবং তারা যেন ভালো থাকে তাহলে পরে সেই রোভার প্রজ্ঞান এবং বিক্রমের থেকে আমরা কিন্তু চাঁদের মাটি সম্বন্ধে এবং সেখানকার খনিজ পদার্থ কী রয়েছে সেই সম্বন্ধে কিন্তু আমরা যথার্থ আমরা ডিটেলস পেয়ে যাব যার জন্য চন্দ্রযান টু পাঠানো হয়েছিল তাহলে আমাদের এই মিশন হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেসফুল হয়ে যাবে আপনারাও যদি চান যে আমাদের এই চন্দ্রযান টু মিশন হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেসফুল হোক তাহলে অবশ্যই ভগবানের কাছে প্রে করতে ভুলবেন না আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করবেন শেয়ার করবেন চ্যানেলটিকে